Что там внутри? 69 уровень у нас. Ну, скоро будет 30 кстати говоря, друзья. Ну, теперь можно, наверное, пройти. Я не знаю, стоит ли нам брать Лизию. Ладно, возьмем ее с собой. Черт подери. Я думаю, что там будет сейчас чертовски опасно. Поэтому не стоит рисковать. Погнали. Так, смотрите, сколько грибов. Слушайте, а грибов-то, кстати, да, действительно мне не хватало. Это, мать его, так, что еще такое? Туша, э, не туша, а э, чучело, чучело оленя. Здесь э, явно какие-то охотники обитают. Бесовский гриб. Ну, соберу все, все вот эти мухоморы, белянки. Я думаю, пригодятся нам для приготовления наших зелий. Так, ну что же, э, вижу трупик какой-то. Но перед тем, как подойдем к трупику, э, нужно немножко грибоч грибочков собрать. Смотрите, как их здесь много. Просто пипец. Так, сейчас обходим. Так, лютый, белянка. Повес то самое главное, чтобы они не очень много у меня занимали. Так-то я могу их бесконечно собирать. Для зелья они самое то. Здесь еще. Так, белянка. Отлично. Ну, наверное, хватит. Хотя нет. Хотя не хватит, смотрите. Какая плодородная почва здесь оказывается. Гниль на мир и белянка. Ну, вроде бы, наверное... Наверное, все здесь. Да вот еще, господи. Ладно, соберем эти грибы, будем грибные зелья делать. Так. Ленин гриб, -мо. Так, значит, кто это у нас? Это у нас искатель приключений. Золото 10, отмычек у него есть, железная секира. Да, почему-то ему здесь не повезло. Что-то здесь произошло, поэтому сейчас нужно быть максимально аккуратными. <кхе> Прошу прощения. Гнездо для оружия. Ну вот это как раз меч красного орла, я полагаю, сейчас сюда встанет. Да, так и есть. Разгадали тайну гробницы, поэтому сейчас отправляемся далее, так как нас приглашает вот эта вот от открывшаяся дверь. Проходим с вами далее. Тут свечки, хотя я думал сначала, что это личинки какие-то, думал, что можно будет собрать. Но вот, смотрите, приехали называется. Сами вы уже, я думаю, видите, что насколько большое какое-то помещение, поэтому... Так, все, с грибами хватит, не могу удержаться, просто если что-то можно взять, у меня такая проявление клиптомании, то есть я буду и грибочки там брать, и всякую ерунду, которая, в принципе, мне не особо это пригодится, но а, это относительно, конечно говоря, и пригодится до тех пор, пока я не стану за алхимический верстак, точнее, мет метамфетамин, мне так просто удобнее называть его, а, потому что... Потому что все к тому и идет. Всякие зелья вот эти вот, которые оказывают а, опьяняющий эффект на наших персонажей, Поэтому так, э, так как-то мне <смех> легче запомнить, чем алхимический. Очень сложное слово, мне кажется. Ну вот, значит, кто, -то, кто у нас там встает? У нас встает э, красный, красный орел, да? Так и знал. Гробница красного орла. Ну что, до свидания. Давайте-ка попробуем его загасить. Сейчас, правда, еще вот эти вот. Хотя зря я двойной на него отправлял. Так, с магией у меня проблема с этим большим. Почему бы, кстати, не захватить мне... А, не захватить его душу. Сейчас я вот того дальнего собью. Я на... Я, 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 я. Что-то мне не повезло, да, в этот раз? Ну ладно, ничего страшного. Ну, даже такое случается. Поэтому я просто сейчас буду по ходу рвать грибки, которые могу рвать. Э -э особо заморачиваться здесь э -э ни с чем не буду. Быстренько вставляю сюда, активирую эту дверь в гробницу Красного Орла. И не теряя ни секунды, мы движемся снова туда. Сейчас сразимся с ним во втором раунде. Не должны шанс взять реванш, так сказать. Поэтому сейчас щелкать ничем не будем. Быстрее к нему поднимаемся туда. Так, вот они. Поднимает их. Нельзя им... Нельзя допустить того, чтобы они начали меня опять стрелять а в принципе в принципе в принципе это все нормально по идее только он быстро бегает так, отлично с этим разобрались так, сейчас с этим разберемся еще один скелет так этот скелет э, тоже уже мертвый хотя странно да говорит мертвый скелет так лидия вообще красотулечка наша так берем наверное стоит Пора накладывать на него заклинания. Или я не попал? Я попал в него? Вау! Слушайте, а классно он меня срубил. 
поэтому сейчас срочно зелье здоровья какое-нибудь съедим. На зелье лечения. Да, обязательно надо взять. Сейчас немножко побегаем от него. Так, вот, красный орел. Ну, Лидия, давай, замораживай его. Все, и чуть-чуть осталось здесь. Может, луком его бомбануть? Давайте-ка. Ну, Лидия немножко нас опередила, поэтому будем уже тогда как результат воспринимать захваченную душу и э, жмур и труп вот этого орла. Да, кстати, неплохо он. Э, неплохая у него броня. Вообще. Так, хороший древний э, нордский двуручный меч горения. Стоит ли его брать? Он 21, 21 килограмм весит. Я думаю, что вообще не стоит. Ну что ж, давайте тогда еще осмотрим а, с вами скелеты. На скелетах как минимум стрелы должны быть, потому что они были лучниками. А, вот эти луки брать я не собираюсь. А, сейчас еще возьмем трофей, посмотрим, какой трофей мы сможем забрать в том сундуке, который а, справа от нас. А, перед этим маленький камень душ. Ну, наконец-то а, снова появились эти камни. То, что я уже что-то волновался, что, может быть, я переборщил тогда с очарованием. Ну, нет, все нормально. Крепкое зелье лечения еще у нас здесь находится и кошелек еще с монетами оказывается ну давайте осмотрим теперь сундук 278 ну представляете неплохо ламеллярные наручи истинной алхимии созданы вами зелье на 20 процентов сильнее ну сильнее наверное и дороже самое главное что они весь еще 2 килограмма боевые топоры не буду брать двумерский щит ну все в принципе наверное здесь больше ловить нечего Тогда мы с вами снова отправляемся к выходу. Более короткого пути я не нахожу. Единственное, смотрите, какие-то там очень интересные проходы. Причем даже, по-моему, видно... Уже видно, что здесь действительно... Ну, то ли там уже видна улица, если можно так выразиться, да? На то, что уже вид наружу. Либо мираж какой-то, не совсем понимаю. Потому что если мы а, можем видеть отсюда а, ночное небо Скайрима, то значит и снаружи как-то можно сюда попасть. Вот, ну ладно. В принципе, как видите, обратно бежать совсем недалеко. А, так, а, сейчас быстро глянем. Значит, стена Алдуина, попасть в храм Небесной Гавани. Ну это понятно. Потерянной, потерянной невинности, это когда мы с вами отправимся в Уинхельм, тогда мы с вами и навестим Авентуса Аретина и сообщим ему о том, что Грелот добрая мертва. Заглянуть под каждый камень, стать полноправленным членом гильдии воров. Так, мне предложили показать мой необычный камень Векс из гильдии воров в Рифтоне, но мне придется стать полноправным членом гильдии, прежде чем она э, сможет мне помочь. Ну, честно говоря, пока членом гильдии воров я не готов стать, поэтому с этим пока подождем. И вот Бринольф э, из Рифтона замешан какие-то темные делишки, меня тоже убедил поучаствовать в одной афере. Это тоже может подождать. Вот, смотрите, два сапфира безупречных, бивень мамонта. Это мамонтов надо уже квасить и где-то искать кусок золотой руды. Вернуться к шадру. Вот почему не отмечено было у нас вот эта цель, поэтому я на карте-то, наверное, и не видел. Ну ладно, заданий все меньше и меньше, поэтому... Нам здесь как-то сейчас будет попроще немножко ориентироваться. Заберем крапивник, потом отправимся, отнесем топор Ярлу Вайтрана. И там еще где-то можно с кем-то встретиться, насколько я помню. Выбить изгоев и шахты, наверное, не будем это трогать. Книги вот эти вот можно поискать и так далее. Поэтому найдем, чем заняться. Здесь, думаю, нечего переживать. Отправляемся наружу. Скорим. Ну, сейчас снова побалуемся, побалуемся магией. Ну, вот, пока мы ходили, здесь уже рассвет. Встречаем вместе с вами, друзья, и Лидию. Ну что же, ну что же, друзья, сейчас посмотрим по карте, куда нам сейчас можно направиться. Так, это шахта, это я помню. 
Вот здесь найти экземпляр братья тьмы. 